Hello students, welcome to another video of Compressible Fluid Flow. In this video, we will start the Compressible Fluid Flow in Module 6. Introduction. In this module, we will start the Compressible Fluid Flow in the Compressible Fluid Flow. We will start the properties and visualization methods. That is why we will start the measurement methods. Methods of visualizing different parameters and measurement related to the field of Compressible Flow are discussed in this module. Gas Dynamics அல்லங்கள் Compressible Fluid Flow இவுடை Advances அனுசரிச்சு இயுரு Visualization Methods அதை போல Measurement Methods இலும் வலரையதிகம் Developments நடந்தட்டுண்டு Advances in Gas Dynamics have been accompanied by Continuous Development of Instruments and Measuring Techniques இனி இயுரு Visualization அதை போல Measurement Methods உப்பையுகிச்சு நமல்கு Compressible Flow Process இந்தே பலதரம் Informations லிபிக்கேனாயிட்டு சாதிக்கிம் Qualitative and quantitative information in various compressible flow processes is obtained by the application of variety of instruments and devices. இயுரு figureகள் சரதிக்கு ஆதித்த figureில் ஒரு bulletin சிட்டு வல்ல flow field ரண்டாமத்த figureில் ஒரு aeroplane சிட்டு வல்ல flow field வான நம்மல்க காணனைடி சாதிக்குந்து நம்மல் பிரதானமாயும் compressible flow processில் மெஷரையும்ன properties ஆன இவுடை ரிஸ்டாவுடைய இருக்குந்து first one temperature second one pressure third one density then flow velocity and direction so இயும் இறு properties ஆன நம்மல் பிரதானமாயும் compressible flow processில் டீலியுந்து next one compressible flow field visualization இயும் இறு sectionல் நம்மல்கு எங்கினையான ஒரு compressible flow field இனே visualize இயும்து என்னுல்லதான மனசிலாக்கின்னது visual study of a given flow pattern is convenient and useful in many practical situations வல்ல practical situations இலும் flow field visualization என்னுல்லது வலரே convenientும் அதைய போல useful வானும் for example in a steady laminar flow the streamline pattern can be made visible by introducing dense smoke into the flow அதையது ஒரு streamline flow நடகும் போ அதிலைக்கு dense smoke இனை introduce இக்கியானங்கள் ஒரு dense smoke இன்றை presence இல் streamline flow இனை வலரே அதிகம் வெக்தமாயிட்ட நமல்க visualize இயனையிட்ட சாதிக்கிம் Visualization of flow pattern gives the clear picture of the flow phenomena. இனி, நமல்க்கு இயுரு visualization methods வழி எப்பிக்கும்னா, பிரதானப்பட்ட informations நுவர்ந்தால் nature of flow, laminar, transition or turbulent, separation and pressure vortices can be observed and studied by many flow visualization techniques. So, பல visualization techniques வழி நமல்க்கு இயுரு informationsல் லெபிக்கேனாயிட்டு சாதிக்கினும். இனி visualization வேண்டி நம்மலும் பேவிக்கின்ன different methods ஆன இவுடை list out இதிரிக்குந்து first one steam oils, second one liquid films and third one smoke அதையது steam உப்பேவிக்கிச்சும் liquid உப்பேவிக்கிச்சும் அதைப் போலே smoke உப்பேவிக்கிச்சும் நம்மல்க ஒரு flow field இனே visualize ஏனைடு சாதிக்கும் next one optical method அதையது visualization technicalலே வலரே பிரதானைப்பட்ட ஒரு method ஆன optical method இவுடை Optical method for studying a flow field is valuable and widely used technique. Optical method in the principle in the principle in the principle in the principle. The instrument work on the principle that refractive index in the medium of the field and velocity of light through the flow field are functions of flow density in the flow field. That is the medium in the refractive index in the medium of the field and the velocity of light in the velocity in the medium of the field and the density of the function. density ஏயும் refractive index நேயும் தம்மில் பெந்திப்பிக்குன்ன equation என்தானனல நூக்காம் அதினை யான நம்மல் Godston Dale equation நான் பரையுந்து அவு equation ஆன இவுடை இதிரிக்குந்து n-1 divided by rho equal to n1-1 divided by rho 1 equal to n2-1 divided by rho 2 equal to constant இதில் n என்ன பரையுந்து refractive index rho என்னுல்லது density ஓன பிரதானமாயும் 3 optical methods ஆன நமல் கிவிட daily ஏனுல்லது first one shadow graph, second one Schlieren system and last one interferometer அது இந்த யோரும் இந்த யும் figure கணச்சின்னுடு இதான shadow graph இக்கு அண்ணுந்துதான Schlieren system இதான interferometer shadow graph technique இயுரு visualization method நமல் பிரதானமாயும் refractive index வலர் rapid add change இயும் நம் மீடியதில் அணு பேயிக்கியா so அதான first point add இதிரிக்குந்து in compressible flow field where n varies rapidly in application like strong shock waves அதையது refractive index n வலை rapid ஐட்டு வேறி செய்யுந்தான் strong shock வோல் உள்ள கேசகலில் ஆனே shadow graph நம்மர் பிரதானமாயும் உபியுக்கின்னது 
ഇതൊരു ഷാഡോഗ്രാഫ് ഇമേജ് ആണ് ഈ ഒരു ഷാഡോഗ്രാഫ് ടെക്നിക് വഴി ഡെൻസിറ്റിയുടെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി എന്നുള്ളത് ഫ്ലോ ഫീൽഡിന്റെ വളരെയധികം ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കിനി ഷാഡോഗ്രാഫിന്റെ വർക്കിംഗിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമുക്ക് ഷാഡോഗ്രാഫിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ കാണുന്നതാണ് ഷാഡോഗ്രാഫിന്റെ ഫിഗർ ഇതിൽ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സും അതേപോലെ ഒരു സ്ക്രീനും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സിനും സ്ക്രീനിനും ഇടയിലായിട്ട് ഗ്യാസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഏതിലൂടെയാണോ നമ്മൾക്ക് ലൈറ്റ് കടത്തിവിടേണ്ട ഭാഗം ആ ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വയ്ക്കുന്നത് സോ ഈ കാണുന്ന ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പോർഷനിലൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നുപോയി അത് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കും ഇനി ഈ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്ന ലൈറ്റിൽ മൂന്ന് റീജിയൻസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതായത് ആവറേജ് ബ്രൈറ്റ് അതേപോലെ ഡാർക്ക് സോ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ സ്ക്രീൻ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് സം പൊസിഷൻ അതർ ദാൻ ഫോക്കൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് റേ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് വിസിബിൾ ദി ഫിഗർ ഷോസ് എ കോളിമേറ്റഡ് ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് റേ പാസിങ് ത്രൂ എ ടെസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ത്രൂ വിച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ വിത്ത് എ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ആവറേജ് ബ്രൈറ്റ് ഡാർക്ക് റീജിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഈ ഒരു പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലോ ഒന്നും നടക്കാത്ത സമയത്ത് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ബീമ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് റീജിയനിലൂടെ കടന്ന് സ്ക്രീനിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ആവറേജ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വെൻ ദെർ ഇസ് നോ ഫ്ലോ ഇൻഡെൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ ഈസ് യൂണിഫോം ആൻഡ് ഹെൻസ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഈസ് ആവറേജ് ഇനി ഈ ഒരു പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലോ നടക്കുമ്പോഴാണ് ആവറേജും ബ്രൈറ്ററും ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റുകളായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വെൻ ദി ഫ്ലോ ടേക്സ് പ്ലേസ് റേ ഡിഫ്ലക്ഷൻ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ നോൺ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻഡെൻസിറ്റി റേസ് ക്രൗഡ് ടുഗദർ ടു ഫോം ബ്രൈറ്റ് റീജിയൻ ആൻഡ് റേസ് ഡൈവേർജ് ടു ഫോം ഡാർക്ക് റീജിയൻസ് അതായത് എവിടെയാണോ ലൈറ്റ് റേസ് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് ഡാർക്ക് റീജിയൻസും എവിടെയാണോ കൺവെർജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് ബ്രൈറ്റ് റീജിയൻസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ആവറേജ് ബ്രൈറ്റ് ഡാർക്ക് റീജിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്കൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇൻഡെൻസിറ്റി എന്നുള്ളത് റിലേറ്റീവ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് റേസിനെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇൻഡെൻസിറ്റി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി റിലേറ്റീവ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് റേസ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇൻഡെൻസിറ്റിയും അതേപോലെ ഡെൻസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ ഐ ഈക്വൽ ടു ഡോ സ്ക്വയർ റോ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ റോ ബൈ ഡോ ഇസെറ്റ് സ്ക്വയർ സോ ഇതിൽ ഡോ സ്ക്വയർ റോ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയറും അതേപോലെ ഡോ സ്ക്വയർ റോ ബൈ ഡോ ഇസെറ്റ് സ്ക്വയറും സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് അതേപോലെ ഡെൽറ്റ ഐ എന്നുള്ളത് ഇൻഡെൻസിറ്റി ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷ്ലീറൻ ടെക്നിക് ഈ കാണുന്നതാണ് ഷ്ലീറൻ ടെക്നിക്കിൻ്റെ ഫിഗർ ഇത് ഞാൻ പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇൻ ദിസ് ടെക്നിക് ദി ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ ഇൻ ദി ഫ്ലോ ഫീൽഡ് ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വേരിയിങ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ അതായത് ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുന്ന മീഡിയത്തിലെ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുന്ന സ്ക്രീനിലെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് ഷ്ലീറൻ ടെക്നിക്കിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ദി ഡിഗ്രി ഓഫ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓർ ഇൻഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലുമിനേഷൻ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ ഓഫ് ദി ഫ്ലോ ഫീൽഡ് സോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓർ ഇൻഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലുമിനേഷൻ എന്നുള്ളത് ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റിന് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷ്ലീറൻ ടെക്നിക്കിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഫിഗർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം
ഈ എം ടു മിററിൽ നിന്നും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ ലൈറ്റിനെയും ഈ ഒരു എം ത്രീ മിററിലേക്ക് ഈ നൈഫ് എഡ്ജ് കടത്തി വിടില്ല സോ നമുക്ക് ഇനി ഓരോ പോയിന്റുകളായിട്ട് നോക്കാം എ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് സെൻഡ് ത്രൂ ദി ടെസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഫ്രം ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ബൈ എ പ്രോപ്പർലി ഇൻക്ലൈൻഡ് കോൺകേവ് മിറർ എം വൺ ദി ബീം കമ്മിങ് ഫ്രം ദി ടെസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ ഓർ എ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റ് ത്രൂ ടു സൂട്ടബിളി ലൊക്കേറ്റഡ് കോൺകേവ് മിറേഴ്സ് എം ടു ആൻഡ് എം ത്രീ എ ഷാപ്പ് നൈഫ് എഡ്ജ് ഈസ് ഇൻസേർഡ് അറ്റ് ദി ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ദി മിറർ എം ടു ടു ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് അബൌട്ട് ഹാഫ് ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു നൈഫ് എഡ്ജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എം ടു മിററിൻ്റെ ഫോക്കൽ പോയിന്റിലാണ് സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഈ ഒരു റീജിയനിൽ ബ്രൈറ്റ് ഡാർക്ക് ആവറേജ് റീജിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ച ഷാഡോഗ്രാഫ് മെത്തേഡ് പോലെ തന്നെയാണ് ദെൻ ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫ്ലോ ത്രൂ ദി ടെസ്റ്റ് സെക്ഷൻ സ്ക്രീൻ ഈസ് ഇലുമിനേറ്റഡ് യൂണിഫോമിലി അറ്റ് ദി ലൈറ്റ് എസ്കേപ്പിംഗ് ദി നൈഫ് എഡ്ജ് ബട്ട് ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫ്ലോ ദി റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് ആർ ഡിഫറെ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് വേരിയബിൾ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോ ഫീൽഡ് അതായത് ഫ്ലോ നടക്കുന്ന സമയത്ത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലും ഡെൻസിറ്റിയിലുള്ള വേരിയേഷൻ കാരണം അവിടെ ലൈറ്റ് റേസിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അതനുസരിച്ച് സ്ക്രീനിൽ ഡാർക്ക് ബ്രൈറ്റ് ആവറേജ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് റീജിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദർ ഫോർ ഗ്രേറ്റർ ഓർ ലെസ്സർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് ബീം വിൽ എസ്കേപ്പ് ദി നൈഫ് എഡ്ജ് വിച്ച് ഗീവ്സ് വേരിയിങ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലുമിനേഷൻ ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ ക്ലിയറൻ സിസ്റ്റം പ്രധാനമായും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷോക്ക് ഫിനോമിന സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും അതേപോലെ കമ്പഷൻ ഇഗ്നിഷൻ ബൗണ്ടറി ലെയർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയാണ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്ലിയറൻ സിസ്റ്റം ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് ഷോക്ക് ഫിനോമിന മിക്സിങ് കമ്പഷൻ ആൻഡ് ഇഗ്നിഷൻ ആൻഡ് ബൗണ്ടറി ലെയർ സ്റ്റഡീസ് ഇനി ഈ കാണുന്നത് ക്ലിയറൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ആണ് ക്ലിയറൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഗവേണിങ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തീറ്റ ഇസ് എറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ ഇസ് എറ്റ് ഇൻ ടു ഡി എക്സ് ഇതിൽ തീറ്റ ഇസ് എറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇൻ്റർഫോറോമീറ്റർ ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ച ക്ലിയറൻ ടെക്നിക്കിലും അതേപോലെ ഷാഡോഗ്രാഫ് ടെക്നിക്കിലും നമ്മൾക്ക് ഫ്ലോ ഫീൽഡ് മെഷർമെൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അതായത് ക്ലിയറൻ ആൻഡ് ഷാഡോ ടെക്നിക് ഇമേജ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോ ഫീൽഡ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദി ഡെൻസിറ്റി സോ ക്ലിയറൻ ടെക്നിക്കിലും ഷാഡോ ടെക്നിക്കിലും ഫ്ലോ ഫീൽഡിൻ്റെ ഇമേജ് എന്നുള്ളത് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഡെറിവേറ്റീവിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത് സോ ക്ലിയറൻ ടെക്നിക്കും ഷാഡോ ടെക്നിക്കും നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഡ്വൈസബിൾ ടു യൂസ് ദീസ് ടു ടെക്നിക്സ് ഫോർ ഒബ്ടൈനിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൺ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ഫ്ലോ ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ ടെക്നിക്കുകൾ അതായത് ക്ലിയറൻ ടെക്നിക്കും ഷാഡോ ടെക്നിക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻ്റർഫറോ ടെക്നിക്ക് ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ആണ് ദി മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് അപ്പാരറ്റസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ടെക്നിക്ക് ഈസ് മാഷ് ഷെൻഡർ ഇൻ്റർഫോറോമീറ്റർ സോ ഇൻ്റർഫോറോമീറ്റർ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേരാണ് മാഷ് ഷെൻഡർ ഇൻ്റർഫോറോമീറ്റർ സോ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇൻ്റർഫോറോമീറ്ററിൻ്റെ ഫിഗർ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പ്ലെയിൻ ഹാഫ് സിൽവേഡ് മിറേഴ്സ് ഓർ സ്പ്ലിറ്റ് വൈസ് എ ആൻഡ് സി ആൻഡ് ടു ഫുള്ളി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് മിറേഴ്സ് ബി ആൻഡ് ഡി ഈ ഒരു ഫിഗർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതിൽ എയും അതേപോലെ സിയും സ്പ്ലിറ്റ് വൈസ് ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്പ്ലിറ്ററിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അതായത് സ്പ്ലിറ്ററിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന ലൈറ്റിനെ അത് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കടത്തി വിടുകയും അതേപോലെ അതിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ രണ്ട്
ഇനി ഈ ഒരു എ എന്നുള്ള മിററിൽ നിന്നും ഈ ഡയറക്ഷനിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലൈറ്റ് ഈ ഒരു ബി എന്നുള്ള മിററിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുകയും അത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു റെഫറൻസ് സെക്ഷൻ ആണുള്ളത് ഈ ഒരു റെഫറൻസ് സെക്ഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഈ ഒരു സ്പ്ലിറ്റർ സിയിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുകയും അതും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ഈ സി എന്നുള്ള സ്പ്ലിറ്ററിൽ നിന്നും പുറമേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റിൽ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് സെക്ഷനിലൂടെ കടന്നു പോയ ലൈറ്റും അതേപോലെ റെഫറൻസ് സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റും മെർജ് ചെയ്യുകയും അത് എം ടു മിററിലേക്ക് വന്ന് പതിച്ചതിന് ശേഷം അത് സ്ക്രീനിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സ്ക്രീനിൽ ഒരു ഇൻ്റർഫിയറൻസ് പാറ്റേൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ദി ടെസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ ദി മിറർ ഡി ടു എ കോൺകേവ് മിറർ എം ടു ത്രൂ ദി സ്പ്ലിറ്റർ സി ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബീം എം വൺ പാസസ് ത്രൂ ദി സ്പ്ലിറ്റർ എ ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ ദി മിറർ ബി ടു ദി റെഫറൻസ് സെക്ഷൻ റെഫറൻസ് സെക്ഷൻ ഹാസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് വോൾസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടു ദോസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് സെക്ഷൻ വിച്ച് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ്സ് ദി റേസ് ഫ്രം ദി റെഫറൻസ് സെക്ഷൻ ഓൾസോ റീച്ച് ആസ് ദി കോൺകേവ് മിറർ എം ടു ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഫ്രം ദി സ്പ്ലിറ്റർ സി Thus, the mirror M2 collects the rays coming separately from test section and a reference section and directs them on the screen or a photographic plate. After emerging from the splitter C, the two parts of the light beam merges into one single coherent beam before reaching the mirror M2. So, this is the interferometer in the image. This is the flow field in the flow field.